അങ്ങനെ ജപ്പാനിലെത്തിയതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ ഒസാക്കിൽ വന്നിറങ്ങി അവിടുന്ന് മെട്രോ എടുത്തിട്ട് ടെന്നോജി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലെത്തി നമ്മൾ ഈ പരിസരത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാഗൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ലോക്കേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗ് അവിടെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് നമ്മൾ കൊറിയയിലും കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ മുതലാക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് വലിയൊരു ട്രോളി ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു ബാഗ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ബാഗ് അല്ല അത് അടക്കാൻ പറ്റുമോ അടക്കാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടി മതി അല്ലേ ആണോ സെറ്റായി നീ തുറക്കാൻ പറ്റും അറിയാം അല്ല തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും പോകാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആകാശപാത എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു കേണ്ട ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ വണ്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതല്ലേ സൈക്കിൾ ഒരുപാടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ചക്കാണ് തോന്നിപ്പോകും പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോ നമ്മള് കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടില്ല ഞാന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ വന്നപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം വന്നത് അന്നൊരു ബസ്സിനാ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഹൗസ്റ്റിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്നേരം ബസ് ഇങ്ങനെ ബസ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ മാക്സിമം ആൾക്കാരും നല്ല എല്ലാ റൂൾസും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മന്യമായിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് അൻസൻ ഇബ്രോയുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ രാവിലെ ടോക്കിയോ എന്ന് പുറപ്പെട്ടാണ് ടോക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാപ്പി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ചിപ്സ് അത് കഴിച്ചാണ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കി എന്ത് പരിപാടിയും വാ അതിമനോഹരമായ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഞാൻ കൊറിയ പോയപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾക്ക് പോവാനുണ്ടാക്കിയ സൗകര്യം പോലെ തന്നെ ഒരു പടി മുമ്പിലാണെങ്കിലും ഉള്ളു ഈ പെഡസ്റ്റൈൻസിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പെഡസ്റ്റൈൻസിനും സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സ്ട്രീറ്റിങ് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെന്നോജി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ആകാശപാത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുവഴി അല്ലാതെ കണ്ടോ ഈ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ പാസ് ഉണ്ട് ഇതും ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് എല്ലാ റോട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ താഴെ കൂടി ആ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം നടക്കാല്ലേ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവർ ഉണ്ട് ഹിറ്റാച്ചി ടവർ കേട്ടോ നമ്മൾ ടവർ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല ആ ഭാഗത്ത് ഈ പാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടവറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എന്തൊക്കെയോ എന്ത് രസമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നിനും അല്ലെങ്കിലും ഈ പാർക്കിൽ കൂടി ഒന്ന് നടക്കാം എന്ത് രസമാണ് നോക്കിയേ കുറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഓ ഇതെന്താണത് മീൻ പിടിക്കുകയാണോ ഏ അതിൽ മീൻ ഉണ്ടോ ശരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള എന്തോ ഒരു കളിയാണ് കേട്ടോ ഗെയിം മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ ആ സംഭവം കൊണ്ട് തന്നെ കൂലി എടുക്കേണ്ട കുട്ടികള് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫുഡ് കൗ
ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുന്നേ ആ ഓ ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ ചാറുന്നു കേട്ടോ മഴ ചാറുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ഭയങ്കര നൈസായി പാർക്ക് ഒരുപാട് വലുതാ കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അടങ്ങുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡോഗ് പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ പട്ടിക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പാർക്കാണ് കണ്ടോ കുറെ പേര് അവരുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കളിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ പാർക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ ഓപ്പൺ ലോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അവിടെ ഒരു കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചതൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഒസാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടാ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒസാക്ക നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സിറ്റിക്കകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലേ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ബഹളവും ഇല്ല പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് കാടൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിറ്റാച്ചി ടവർ ശരിക്കും ഹിറ്റാച്ചി ടവർ എന്നല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് ഹിറ്റാച്ചിയുടെ പരസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒസാക്കയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടവറിന് ഇതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ടവർ ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പണിത ടവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു അന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾ കാർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഒരു തീപിടുത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരു പകുതിയോളം നശിച്ചു പിന്നീട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉരുക്കൊക്കെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആ ടവർ റീബിൽഡ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ടവറാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഹിറ്റാച്ചിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളിതാ സിൻ സഖായ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടോ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആ ഒരു ഒരു ഏരിയയുടെ പേരാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി പോയിന്റ് ആണിത് ഈ ഒരു കവാടം കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് ഈ സിറ്റിയുടെ ഒസാക്കയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണത്രേ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റർഡേ ആണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ചുറ്റും കാണുന്നത് മുഴുവനും അതിനകത്ത് വേറൊരു ഷോപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഭക്ഷണശാലകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറാം ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ത് കളർഫുൾ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ബില്ലിക്കൻ അതായത് പണ്ട് മുതലേ സെയിൻറ്റ് ലൂയിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് ഭാഗ്യ രൂപമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രൂപം ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒസാക്കൽ ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിലൊക്കെ കടകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇവരിത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ വാങ്ങുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടവറിൻ്റെ താഴത്ത് കുറച്ച് വലിയൊരു രൂപമുണ്ട് ഇത്രേ അതിൻ്റെ കാലിങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തഴുകി കൊടുക്കും ഇത്രേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ബില്ലിക്കിൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടോ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റാ തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മീനിനെ ലൈവ് ഫിഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടോ ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൻ്റെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൻ്റെ പകുതി അങ്ങോട്ട് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ വേറൊരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടോ അവിടുത്തെ ഡിഷസ് ഒരു അഞ്ചാറ് ഡിഷ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം വലിയ രൂപത്തിൽ അതിങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുന്നു നമ്മളന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിൽ പോയപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഫുഡ
ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ചെറിയ എന്തോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പരിപാടി ഉള്ളൂ ആ അറ്റത്ത് കണ്ടോ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ സംഭവം കിട്ടിട്ടോ ആ ഇതിപ്പോ ആ മറ്റേ കോല് കൊണ്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ചോപ്സി കൊണ്ട് കഴിക്കേണ്ടി പാടാണ് ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ചൂടുണ്ട് ആ ഇത് തേങ്ങ എന്തൊക്കെയാണല്ലോ ഈ സാധനം ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് കണ്ടായിരുന്നു മീനിന്റെ എന്തോ ഒരു തരം മീനിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഈ കാണുന്ന സംഗതി അതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്നത് കേട്ടോ അത്ര ചൂടില്ല ജ്യൂസ് വാരൊക്കെ വരുമ്പോ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് എനിക്ക് തന്ന് കഴിച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് തോന്നി ഈ സാധനം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് ഒരു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഉണക്ക മീനിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അല്ലേ മീനിന്റെ ആണ് ഫിഷ് തന്നെയാണ് അത് എന്റെ കണ്ണി വെള്ളം വന്നു എനിക്ക് ചൂടാ ഓ നല്ല ചൂടായി പോയി വായ പൊള്ളി ചിലപ്പോ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരുമിച്ച് എടുത്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ചൂട് താങ്ങും എനിക്ക് അത്ര ചൂട് പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ അന്ന് കഴിച്ചു വന്ന വ്യത്യാസം എന്താന്ന് അറിയോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അതായത് നല്ല ലിക്വിഡ് ആ ജ്യൂസി ആ നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ആ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഇത്ര ജ്യൂസി ആയിരുന്നില്ല ഡ്രൈ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഉണങ്ങേണ്ടി വരും ചൂടാറുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ജ്യൂസ് ഒരു ബലൂണിന്റെ വെള്ളം നിറച്ച പോലെ ഉണ്ട് കടിക്കുമ്പോ അത് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളമാണ് നല്ല ചൂടല്ലേ കേട്ടോ ഓ എന്റെ വായ കുറെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളു നിങ്ങളെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പണി എന്നാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ചൂടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് കണ്ടു കൊണ്ട് വായ അടിപ്പിച്ചു വായ പൊള്ളി കുറച്ചായിട്ട് അഞ്ചു വീട് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടത് മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് അവര് എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാന്ന് അറിയോ അടിപൊളി അപ്പൊ അവസാനത്തെ പീസ് കഴിക്കാൻ പോകട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചപ്പോ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനകത്തും ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് ഒക്ടോപ്പസ് ഉണ്ട് വലിയ ഉപകാരം നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ ആറുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ബാഗ് എടുത്തു കേട്ടോ ബാഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാസ്വേഡ് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ റീച്ചേട്ട ഫോൺ ഫോണിലെ വാലറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സെയിം സംഭവം സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത എയർ ബി എൻ ബി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എത്താറായി ഇവിടെ ഒക്കെ നിറയെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ബിൽഡിങ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയേ എത്ര ചെറുതാ ചേട്ടാ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ ബിൽഡിങ് ഒരു സിമെൻറ്റൊക്കെ തേക്കും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നിട്ട് 
ആ ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ പണിയൊന്നുമില്ല അല്ല ഒന്ന് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പത് അറിയണം എങ്ങനെ നമുക്കിനി അതല്ല അതെന്തെങ്കിലും മാറ്റെന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാ പിന്നെ നോക്കിയിട്ടെ ബാക്കി പരിപാടി അതെങ്ങനെയാണ് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമെന്റ് തേക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും കൊള്ളാം ആ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ അവര് വിട്ടെന്തിനാറിയോ ഈ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഒക്കെ പോകാനുള്ള സ്ഥലം വേണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരതും വിടൂല ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഈ ചുമര് അവരുടെ ഒരു ചുമരാക്കി മാറ്റിട്ട് പണിയുള്ളൂ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇത് എയർ ബി എം ബി വഴി ബുക്ക് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോക്കിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്പറിലൊക്കെ അപ്പൊ അവരെന്തോ ഒരു നമ്പർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കർ ഉണ്ട് ആ ലോക്കറിന്റെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മേ ബി അതിനകത്ത് കീ ഉണ്ടാവും ആ ഇത് ശരിക്കും ലെറ്റർ ബോക്സ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തിട്ടോ നമ്മള് കൊറിയർ ഒക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലത്തെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷൂസ് ഒക്കെ അയച്ചു വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറും നമ്മളിങ്ങനെ വുഡൻ പോലത്തെ ഫ്ലോർ ആണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നേരെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ബാത്റൂം ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നേരെ കാണണം കേട്ടോ ഈ ഒരു വീട് കാരണം ഞാൻ അതിപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് അതായത് ഈ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ത് നീറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ സ്പേസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത്രയും ക്ലീനും ഭംഗിയും ഒക്കെയാണത് കണ്ടോ എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഇവര് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് ബാത്റൂമ് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് കിച്ചൺ കേട്ടോ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് ആണ് താഴത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് കാണാത്തതാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട യൂട്ടൻസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഓയിൽസും അതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിലോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം എന്താ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു അവൻ ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് പിന്നെ എന്താ കെറ്റിലും ചായപ്പൊടിയും പെൻസാരയും ബ്രെഡ് ടോസ്റ്ററും അത്യാവശ്യം വേണ്ട പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാൾ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമരിൽ പിന്നെ ഇതാ ഒരു ലോണ്ടറി ബാഗ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വൈഫൈ കിട്ടും അതിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റേച്ചേട്ടിനോട് സംസാരിച്ച ആ ഡോർ ഫോൺ അല്ലേ അതിതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതാണ് ബെഡ്റൂം ശരിക്കും ഒരു ബെഡ്റൂം എങ്ങനെ വേണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് അത് ശരിക്കും ഒരുപാട് വലുപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ കേട്ടോ ചെറിയ വിൻഡോ അതിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കട്ടൺ പിന്നെ ഇതാ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ചെയറുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാർഡ് റോബ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ലിനൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ടവലും അതുപോലെയുള്ള കുറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയോ ഒന്നും നമ്മൾ സാധാരണ റൂമുകളിലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് ലിൻറ്റ് റിമൂവർ അടക്കം ഉണ്ട് കണ്ടോ ലിൻറ്റ് റിമൂവർ ഉണ്ട് പിന്നെ
പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു എത്ര ഒന്നും വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ നാല് ദിവസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഒരുപാട് മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ബുക്ക് ചെയ്താ അന്ന് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ട്രിപ്പ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് ചെയ്താ ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് മൂന്ന് പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ രണ്ടു പേരിൽ റേറ്റ് ആണല്ലേ എത്ര തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിന് അമ്പത് ഡോളർ പെർ നൈറ്റ് സോറി നാൽപ്പത് ഡോളർ നാൽപ്പത് ഡോളർ പെർ നൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് പിന്നെ ഇത്രയും ഇല്ലേ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് അത് എവിടെയാണ് ഓസാക്കിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാട്ടോ ഈ വിൻഡോയുടെ ഇത് വിൻഡോ ആയതിന്റെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഡോർ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി കിട്ടും പിന്നെ ഇതാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബാൽക്കണി ഇതാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കുറവ് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ ഇതുവരെ അവിടെ ഷോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എവിടെ തൂക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമേ കണ്ടോ ഒരു കമ്പി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പിയും ഇവര് ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ആറ്റം ബോംബ് വീണിട്ട് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടു ഡീക്കേഡ്സ് ഡീക്കേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ആ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വളരെ വലിയ മാറ്റം വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയില്ലേ വെറുതെ അല്ല വെറുതെ അല്ല ഇതാണ് ഉമ്മറ ബുദ്ധി സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ആയി കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു റൂമ് ഇത്ര ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവര് ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഇല്ല അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സൗത്ത് കൊറിയനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പടി മുമ്പിൽ ആണ് ജപ്പാൻ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ കറക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ സാക്കിലെത്തി ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് ദിവസം ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നാളെ മുഴുവനൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ മാത്രം റൈച്ചേട്ടന്റെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബാക്കി വിശേഷം അടുത്ത വീഡി